ভাগ্যের নিদারুণ ফেরে আমরা এখনো হচ্ছে লাইফ স্প্রিং নিয়ে কথা বলতেছি এখন আবার যে কারণে আলোচনা করতেছি প্রচুর ইমেল মেসেজ পাচ্ছি আমাকে ইনবক্সে ইমেলে ফ্লাডেড না করে আমি আপনাদের একটা হ্যাশট্যাগ দিয়ে দিলাম লাইফ স্প্রিং স্ক্যাম আপনারা আপনাদের অভিযোগ পোস্ট করেন এই হ্যাশট্যাগ দিয়ে তাহলে জানি মানুষ এই হ্যাশট্যাগ দিয়ে সবাই এক জায়গাতে এই সকল অভিযোগ পায় খুঁজে এখন আবার যে কারণে আলোচনা করতেছি প্রচুর ইমেল মেসেজ পাচ্ছি সেখানে অনেক ড্যামিং অ্যালিগেশানস উঠে আসতেছে অভিযোগ তো কত রকম আসতেই পারেন এটা রিলায়াবিলিটিটা তো আমাকে হইতেছে যাচাই করার একটা ব্যাপার থাকে এত অভিযোগের মধ্যে যেগুলো হইতেছে কোরাবোরেটিভ এভিডেন্স পাইছি যেগুলার মানে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি একাধিক মানুষ একই অভিযোগ করছে তার মানে মনে হচ্ছে এখন অভিযোগগুলো সত্য তো সত্য মিথ্যা এটা তো আসলে আমাদের যাচাই করার বিষয় না আমরা আমাদের একটা সর্বোচ্চ যেটা করতে পারি সোশ্যাল মিডিয়া আমরা আমাদের আলোপ আলোচনাটা করতে পারি কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারি কিছু অ্যালিগেশান সামনে রাখতে পারি বাকিটা তদন্ত করার দায়িত্ব যাদের তারা যদি তদন্ত দয়া করে করে লাইফ স্প্রিং নিয়ে সমসময় অভিযোগ উঠছে যে এরা হইতেছে ইয়ের নামে চিকিৎসার নামে হইতেছে কিছু মতো ধর্ম তখন তো আমি ওদেরকে নিয়ে ডিফেন্ড করে রীতিমতো কথা বলছি যে যে সাইকোলজির উপর ধর্মের একটা মেবি স্ট্রংয়েস্ট ইনফ্লুয়েন্স আছে সেই ধর্মকে যদি ইনভোক করে ইনকর্পোরেট করে তার সাইকোলজিকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করা হয় যে টোটালি ওকে প্রশ্ন হচ্ছে যে এই পুরো কাজটার মধ্যে এমন কিছু করা হচ্ছে কিনা যেটা মেডিক্যাল সায়েন্সের সাথে সাংঘর্ষিক এখন মনে করেন যারা হইতেছে ঝাড়ফুক করে কবিরাজ এদেরকে কিন্তু অ্যালাও করা হবে না কারণ এদের বেসিস থাকতে হবে বেসিস দেখাইতে হবে যে আমার কোনো কোনো বেসিস নেই আমার মন চায় তো তোমার মন চায় তুমি মন নিয়ে বসে থাকো তুমি তো সেটা আরেকজনের উপর অ্যাপ্লাই করতে পারো না এবং তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা যদি কোনো ক্ষতিকারক দিক থাকে তোমাকে তো টেস্ট করতে হবে ফলসিফাই করতে হবে যে এই জিনিসটার কি উপকারে যেমন যে ভ্যাকসিন নিয়ে ভ্যাকসিন নিয়ে কেন তো হুইচ আলোচনা হয় যে ভ্যাকসিন দশ বছর ধরে রিসার্চ কেন হয় কারণ এটা আপনাকে নিশ্চিত হইতে হবে যে এটা সাইড ইফেক্ট নাই বা সাইড ইফেক্ট থাকলে কি কি সাইড ইফেক্ট আছে আমাকে জানতে হবে যে এই জিনিসটার কি কি নেগেটিভ সাইড আছে কি কি পজিটিভ সাইড আছে রাইট আপনার দুইটাই রিপোর্ট করতে জানতে হবে সো যে ঝাড়ফুক কলা কবি রাজা কিন্তু পজিটিভ নেগেটিভ কিছুই জানো না সে মুখস্থ কাজ করে যাচ্ছে এবং এগুলো কোনোটাই প্রমাণ হইতো না কোনোটা নিয়ে রিসার্চ হয় কোনোটা নিয়ে গবেষণা হয় না সে তার মন মতো করে যাচ্ছে আরেকজনের সাথে এটা করা যাবে না আর সায়েন্সের বিষয়টা কি মেডিক্যাল সায়েন্সের বিষয়টার বা সাইকোলজির হোক হোয়াট এভার যে রিসার্চ করে রিসার্চ ফাইন্ডিংয়ের ভিত্তিতে যখন করা হয় তখন অনেক একটা বড় স্যাম্পল সাইজ নিয়ে করা হয় এবং একটা প্রত্যেকটা রিসার্চ পেপারে কিন্তু লিমিটেশন আলোচনা করতে হবে তাদের রিসার্চের কী কী লিমিটেশন আছে কী কী সাইড ইফেক্ট থাকতে পারে কী কী মানে একদিন লিমিটেশন থাকতে পারে কী কী অ্যাসামশন তৈরি করা হয়েছে রিসার্চে সো আমরা সেকুলার পৃথিবীতে আমরা সেকুলার মানুষজন পিয়ার রিভিউ প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যখন একটা স্ট্যান্ডার্ড তারপরে এটা ফুল প্রুফ নেটার মধ্যে ফাঁকফুকর আছে অ্যান্ড ইয়েট এটা আমাদের বেস্ট টুল সো ওইটার ব্যাপার আমরা একমত যে এটা এটা মোর রিলায়েবল টুল এটাকে আমরা ব্যবহার করব সো সাইকোলজিস্টরা যখন যদি তারা মেডিকেল সায়েন্সের যে ফাইন্ডিং সেটার বিপরীতে না গিয়ে সেটার সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কিছু না করে ওইগুলাকে অ্যাকনোলেজ করে ওইগুলাকে ইনকর্পোরেট করে পাশাপাশি ধর্মীয় টুল যদি ইনক্লুড করে যেহেতু সাইকোলজি নিয়ে কাজ করতেছে এবং যেহেতু ধর্ম মানুষের সাইকোলজিকে সবচাইতে প্রভাবশালী ফ্যাক্টরগুলো একটা হইতেছে ধর্ম পাশে যদি ধর্মকে ব্যবহার করে তাহলে তো সেখানে কোনো ক্ষতি নেই এখন আপনার কাছে যদি মনে হয় যে আমি অধার্মিক আমি ধর্মের কোনো ধরনের সংস্পর্শ চাই না আপনি সেই সাইকোলজিস্টের কাছে যাবেন না সমস্যা কি আপনার আপনাকে কেউ জোর করতে চাইতে আপনি তাকে ব্যান করতে চাচ্ছেন কেন আপনি তাকে থামাইতে চাচ্ছেন কেন এখন আমি কেন্ড অফ সরি ফিল করতেছি যে আমি এগুলোর ডিফেন্ড করতে গেছিলাম কেন আমি সম্ভবত ভুল বুঝছিলাম মানুষ কি বলতে চাচ্ছে আমি আমার ধারণা ছিল না যেগুলো ঝাড়ফুক করে বেড়াচ্ছে যা হোক দেখি কী অভিযোগগুলো আসছে এগুলো একটু পড়ি একজন বলতেছেন যে নাম তো অবশ্যই গোপন রেখে পড়তেছি ভাইয়া আমি নামটা উল্লেখ করলাম না চট্টগ্রামে থাকি ঢাকায় গিয়েছিলাম মিস্টার ঘোষালের কাছে মানে কুশলের কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ওনার কাছে গিয়ে আমার মাথা আরও গরম হয়ে গেছে উনি তো আমাকে হুজুরের কাঠে কাছে পাঠিয়েছে আমাকে কেউ তাবিজ করছে করছে কেন এটা দেখার জন্য কত বড় স্টুপিড একটা লোক দেখেন এরপর থেকে আমার কাছে মনে হচ্ছে লাইফ স্প্রিং সম্পূর্ণ ভুয়া একটা কোম্পানি একেন এটা এত গুলা মানুষ জানাইছে যে যেই কারণে আজকে এপিসোড করতে আরেকবার কম্পেল ধুইলাম যে কি উইয়ার্ড অভিযোগ এবং উনি কার্ড আছে নাকি হুজুর এই যে দাঁড়ান পড়ি আমরা সামনে আসবে আরেকজন বলতেছে উনি মেডিকেলের হয়ে কেন ধর্মীয় হুজুর প্রমোট প্রমোট করেন জিনের প্রভাব সারাতে বদ জিন আছে কি না ওনার মেম্বার চেম্বারে চেক করবেন এবং কথা বলে উনি কীভাবে বুঝে যান যে কাউকে উপর জিনের আশ্রয় করছে ধরেন কেউ আসলো যে সমকামী তারই উল্টা ধর্মের পথে আনার কথা তো বলতে পারার না সে তো জানে সবই হেল্পের জন্যই তো আসছে সো সমকামী একজন আসছে কোনো হেল্পের জন্য আসছে তাকে ধর্মের লেকচার মারা শুরু করে দেবেন এক
উনি অমুক হুজুর অমুক জায়গায় ঢাকায় বাসা আপনি উনাকে দেখান বলবেন আমার কথা আমরা জানি বাংলাদেশের ডাক্তাররা হইতেছে এই কাজ করে তাদের চুক্তি থাকে নানান ফার্মাসি কোম্পানির সাথে ওষুধ কোম্পানির সাথে ফার্মাসির দোকানের সাথে নানান ল্যাবের সাথে এগুলোর কাছে পাঠায় 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 ইয়ে খায় বকরা খায় এগুলো আমরা জানি বাংলাদেশের সব ডাক্তাররা করে এই ভদ্রলোক ইউনিক দেখতে পাচ্ছি ডক্টর কুশল উনি হয়েছে হুজুরের সাথে হুজুরের নাকি কার্ড আছে সেইখানে পাঠায় দেয় এবং দেখেন যেটা বললাম যে আমি প্রথম যখন পাইছি এরকম ওগুলো একটু উইয়ার্ড লাগছে যে কি বলে হুজুরের কাছে ঝাড়ফুঁক করতে পাঠায় সোয়ায় বদ্ধ দিনের আছর আছে কিনা এগুলো চেক করে যখন এতগুলা আসলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইমেলে তখন আমি দেখলাম যে না এটা আলোচনায় তুলে আনতে হবে আমি এটা আলোচনা আপনাদের সামনে তুলে আনলাম আপনাদের আরও যাদের অভিজ্ঞতা আছে আপনারা লাইফ ইস লাইফ স্প্রিং স্ক্যাম হ্যাশট্যাগ দিয়ে আপনার এগুলো তুলে ধরেন আমি এই জন্যই মূলত আলোচনাটা করতেছি এবং আমার কাছে যে এতগুলো অভিযোগ আসতেছে আরও আমি শিওর আরও অনেকের এই অভিযোগগুলো আসে সো সবাই আমাকে না পাঠায় এবং আমাকে যারা পাঠাচ্ছেন সবাই দেখতে পাচ্ছে না আমি দেখতে পাচ্ছি শুধু আমি জানতে পারতেছি শুধু তো সবার সাথে শেয়ার করতে হলে সবাইকে জানাইতে হইলে একটা হ্যাশট্যাগ ইউজ করে আপনারা আপনাদের সবার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন বলতেছে আমি সেখানে ইন্টার্নশিপ করেছিলাম কাউন্সিলিংয়ে ওনার কেস উনি কেস হিস্ট্রি নেওয়ার পরে প্রশ্নই থাকতো যে যেই লোক রোগী আসছে সে রিলিজিয়াস কিনা এটাও সমস্যা না সমস্যা হল উনি সাইক্রেটিস্ট উনি কেন হুজুর প্রমোট করবেন পেমেন্ট প্লাস অভিভাবকদের স্বভাবতই বাঙালি অভিভাবকরা ডাক্তারের কথা মানেন আমি সেখানে ইন্টার্নশিপ করেছিলাম কাউন্সিলিংয়ে বলে রাখি এটা নামে ইন্টার্নশিপ কাজে না সার্টিফিকেট দিয়েছে ছয় মাসের কিন্তু তার অফিসে যেতে তার অফিসে যেতে হয়েছে দুইবার এবং এই যে আরও ইমেল করছে কত আলোচনা করবো ওই যে ইয়ে কি নিয়ে কী জানি বলে সুষমা রেজা কিনে যে সুষমা রেজা সে সাইকিয়াটিস্ট না কিছু না ওই যে কী জানি একটা কাউন্সিলিংয়ের কোর্স পঞ্চাশ হাজার টাকা করছে সেটার মধ্যে নাকি সুষমা রেজা গিয়ে লেকচার দেয় তারপর আবার হচ্ছে যে যেখানে কোথায় বলছে আরও ইমেল টিমেল লিখছে এগুলো আসলে আমি আলোচনা করতে চাই নাই এই জন্য এগুলো সবার নিচে রাখছি বাট ওকে বলে ফেলি পঞ্চাশ হাজার দিয়ে কোর্স করায় যেখানে ইয়া হিয়া আমি সবচেয়ে বেশি ক্লাস নেয় যে হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রথা রক্ষা যার কোনো ইয়ে নেই ক্রেডেন্সিয়ালসি নাই ইয়া হিয়ার রেকর্ডেড কোর্স ভিডিও বেশি ছিল সে নিজে যে কি বলে নিজেই জানা না সে কয়েকটা ওয়ার্ড বারবার খালি রিপিট করে কপিং এথিক্স এক্সাম্পল টানবে তারপর আবার আমাদেরকে কে পাঠিয়েছে সৃষ্টিকর্তা মানে আধ্যাত্মিক টপিকেও আধ্যাত্মিক সিরিয়াস টপিকেও আধ্যাত্মিক আলাপ এই কোর্সগুলো ভাওতাবাজি তারপর আবার বলতেছে যে সুষমার রেজা ক্লাস নেয় এটাতে এটা আবার আরেকজন নিশ্চয়ই লিখছে কারণ এটা আবার ইংরেজি অক্ষরে ইমেল সেও আসলে মেন্টাল হেলথ পেশেন্ট দেখার রাইট নাই অ্যাকর্ডিং টু দেশের ল মানে বেসিক্যালি এরা সব স্ক্যাম এই করে বেড়াচ্ছে এদের এবং এরা ভর্তি যার অনেকগুলো অভিযোগ আসছে যারা ভর্তি যেসব লোকজন দিয়ে তাদের কারও কোনো সাইকোলজি ব্যাকগ্রাউন্ড নাই ইয়াহি আমিনের মতোই অনার্স মাস্টার্স অন্য সাবজেক্টে তারপর একটা ভাওতাবাজি কোর্স এক বছরের দেড় বছরের একটা কোর্স ভাওতাবাজি কোনো ইন্টার্নশিপ নাই কোনো ইয়ে নাই যেগুলো আমরা গত পর্বে রিকোয়ারমেন্ট আলোচনা করলাম কোনো কিছু ফুলফিল করে না একজন ভদ্রমহিলা ওনার নাম হচ্ছে আয়সা পারভিন বিবিএ করছেন উনি বিবিএ তাও হ্যাঁ হাসান উল্লাহ থেকে বিবিএ করার পর চার বছর ব্যাংকে চাকরি করছেন করার পর ও মা হঠাৎ করে এক বছরের একটা কোর্স প্রাক ইউনিভার্সিটি থেকে করে এক্সপার্ট হয়ে গেছে এখন সে আর্লি চাইল্ড ডেভেলপমেন্টের ইয়াহি আমিনের মতো অবস্থা বিবিএর একজন লোক চার বছর বিবিএ করছে চার বছর ব্যাংকে চাকরি করছে আর্লি চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এক্সপার্ট এই যে আরও জানাইতেছেন এরকম উনি একজনকে চাকরি দিয়েছে যে কিনা সাইকোলজি ব্যাকগ্রাউন্ডের না তিনি কেবল পিজি থেকে একটা কোর্স করেছেন ওনাকে সাইকোলজিস্টের পদে বসিয়ে দিয়েছেন ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড বিবিএ ব্যাকগ্রাউন্ড বাংলা পলি সংস্কৃতি যার যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে কোনো সমস্যা নেই একটা এক বছরের ভাতাবাচি কোর্স করায় সবাই সমানে সাইকোলজিস্ট বানিয়ে দিচ্ছে কোন মেজরের ওয়াইফকে তিনি সাইকোলজিস্ট হিসেবে দিয়েছেন যিনি কিনা লাইফ স্প্রিংয়ে কোর্স করত দেন ইন্টার্নশিপে যোগ করে তারপর নিয়োগ দিয়ে দিয়েছে শুনলাম ওনার সাইকোলজি ডিগ্রি ছিল না ইভেন ওনার ভিডিও ও আছে তাদের পেজে আচ্ছা নন সাইকিউরিটি ব্যাকগ্রাউন্ডের ডক্টর দিয়ে তারা ট্রিটমেন্ট করে চিটাগাং ব্রাঞ্চে লিখা পিকগুলো দেখে ওখানে দুইজন ডক্টর কেউ সাইকো সাইকিউরিটি ব্যাকগ্রাউন্ডের না বাট তারা সাইকোথেরাপিস্ট পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে তাদের চিটাগাং ব্রাঞ্চে আরও মজার ব্যাপার হলো তাদের চিটাগাং ব্রাঞ্চে একজন ডক্টর সাফিকা আফরোজ উনি এমসিপিএস হইতেছে পাশ করছে পাস করছে লাস্ট মান্থে বাট দুই ইয়ার ধরে সাইকিয়াটিস্ট হিসেবে পরিচয় করাচ্ছে এবং সেটা উনি প্রমাণ আদি দিছে যে এই ভদ্রমহিলা যে পাশ করছে এই নভেম্বর মাসে অথচ এতদিন ধরে অলরেডি সাইকিয়াটিস্ট প্র্যাকটিস করতেছে সাইকিয়াট্রি আর একটা লাস্ট অভিযোগ একটু টাচ করি এটা আমি আলোচনা করতাম না এটা একাধিক অভিযোগ আসে না শুধু একটা অভিযোগ আসছে তো যেটা বললাম যে শুধু একজন অভিযোগ তুলে আলোচনা এগুলো তুলে আনতেছি না যেটা অনেক মানুষ করতেছে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তার মানে একটু রিলায়াবিলিটি আছে সেগুলো তুলে আনছি কিন্তু এটা স্টিল তুলে আনতে
উনি বললেন যে একটা প্রশ্ন প্যারানর্মাল শরীরে জিন আছে কিনা বা কোনো কিছুর প্রভাব আছে কিনা তার জন্য জন্য কি পেশেন্টকে শুয়ে মাথা বুকের মাঝ বরাবর চেক করে এখন কথা হচ্ছে ভদ্রমহিলার কাছে জিনিসটা স্বাভাবিক লাগে নাই দেখে তুমি আমাকে এটা জানাইতেছেন বা আমাকে জানাইছেন দেখে আমি জানাইলাম আর কারোর যদি সিমিলার অভিজ্ঞতা থেকে থাকে তাহলে আপনারা ওই যে লাইফ স্প্রিং স্ক্যাম হ্যাশট্যাগে শেয়ার করেন আমার কাছে পাঠিয়ে লাভ নাই আমি আর আলোচনা করতে চাচ্ছি না আমি যা তুলে ধরা তুলে ধরছি আপনারা এটা হ্যাশট্যাগ দিয়ে হইতেছে আপনারা এটা তুলে ধরেন এবং দেখেন এই যে এত এই স্ক্যামগুলো আর এখনও টিকে আছে সবচেয়ে বড় তাদের শক্তিটি কি জানেন তাদের এই যে ধর্মের নিয়ে ব্যবসা করতেছে এরা যত মানুষ এদের প্রতি হইতেছে সহানুভূতিশীল আপনারা তো একটু কমেন্ট সেকশনে ওঠে আবার এরা সবাই হইতেছে এরা এদের কাছ থেকে ট্রিটমেন্টও নেয় না যারা এদের প্রতি সহানুভূতি দেখাচ্ছে এরা হয়তো গ্রামের লোকজন ট্রিটমেন্টও নেয় না এরা শুধুমাত্র এই কারণে সাপোর্টিভ এরা ভাবতেছে এরা ধর্মের লোকজন ধার্মিক লোকজন এত বড় দাঁড়ি হিজাব সারাদিন ধর্মের কথা কথা বলে ধার্মিক লোক তারা ওই জায়গা থেকে ডিফেন্ড করে বেড়াইতেছে এবং এরাও এই ধর্মটাকে এমনভাবে পুঁজি করে এমনভাবে মানুষের মাথা খাইছে ধর্ম যে সবচাইতে ইফেক্টিভ বিজনেস স্ট্র্যাটেজি আপনারা যারা বিজনেসে পড়াশোনা করছেন আমি সেটা আপনারা সকলে জানেন আপনারা কোনো একটা যেমন ধরনের একটা ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি কোনো একটা দেশে বিজনেস করতে যাচ্ছে সেই কোম্পানির প্রথম কি বলবো যে আপনার টাস্ক হইতেছে ওই কালচারকে ফিগার আউট করা ওই দেশের মানুষ ওই দেশের কালচার কিসের সাথে কানেক্টেড হয় কোনটা দিয়ে তাদের মাথা খাওয়া যাবে কোনটা দিয়ে পেনিটেড করা যাবে সেই কাস্টমার টার্গেট গ্রুপকে এটা বিজনেসের হইতেছে অ আ কখ সো বাংলাদেশের মতো দেশে বিজনেসের অ আ কখ হচ্ছে ধর্মকে ব্যবহার করা এটা এটা একটা খুবই কি বলবো ওল্ড বুক স্ট্র্যাটেজি বিজনেস স্ট্র্যাটেজি দেখেন না হালাল সাবান একটা এসে বাংলাদেশে অ্যারোমেটিক হালাল সাবান কি ব্যবসা করে গেল হালাল সাবান সাবান আবার হালাল হয় এরা তো আসলে আইডেন্টিফাই করছে বাংলাদেশের একটা টার্গেট যে ইয়াহি আমি কোনো ক্রিটেনশিয়াস নাই কিছু নাই কিন্তু উনি আইডেন্টিফাই করছে বাংলাদেশে একটা মেন্টাল হেলথের একটা ভ্যাকুম আছে এরকম কিছু ডাক্তার টাক্তারের একটা ডিমান্ড আছে এবং ওনার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই এবং উনি এখানকার মানুষজন ধার্মিক সব কিছু এক জায়গার মধ্যে একটা ঘুট পাকানি দিয়ে সাকসেসফুল বিজনেস অন্টারপ্রনার হয়ে গেছে আর কি আচ্ছা এখন দেখেন আমার লোকজন ইমেল করে মেসেজ করে বলতেছে যে আমি মামলা করে দেওয়ার জন্য সুধা তাদের জন্য না দেখেন ভাই একটা কথা আছে ওই যে বলে যে যে মানে শোয়ায় দেওয়ার পর বলে যে এবার কিলে দেন স্পুন ফিট করে দিব অতটা আশা করা ঠিক না এগুলো আসলে কোনোটাই আমাদের কারোরই কেস মামলা করার দরকার নেই ক্রিমিনাল কেস রাষ্ট্র করে রাষ্ট্র লড়ে রাষ্ট্র হইতে সে প্লেন্টিভ হয় সো এটা আমি শুরু বাংলাদেশ একই সিস্টেম আমি জানি দেশের বাইরে এই সিস্টেম আমি জানি বাংলাদেশ একই সিস্টেম শুধু জানি না আমি নিশ্চিতভাবেই জানি আমি আপনাদেরকে একটু আইনটা পড়ে শোনাই সিস্টেমটা নিয়মটা ইন ক্রিমিনাল কেসেস দ্য প্লেন্টিভ ইজ টিপিক্যালি আইডেন্টিফাইড অ্যাজ দ্য পিপল হুইচ ইজ দ্য স্টেট অন বিহাফ অফ দ্য ভিকটিম সো আপনারা যারা ভিকটিম আছেন আপনারা যদি মামলা করতে জানো আলটিমেটলি আপনারা মামলা মামলাটা করবে রাষ্ট্র আপনারা জাস্ট অভিযোগ উত্থাপন করবেন সো ক্রিমিনাল কেস কিন্তু রাষ্ট্র মামলা করে ইন্ডিভিজুয়ালস ডু নট ফাইল ক্রিমিনাল চার্জেস আর ক্রিমিনাল প্রসিডিং ইজ ইনিশিয়েটেড বাই দ্য গভর্নমেন্ট ইউজুয়ালি থ্রু দ্য ইউএস অ্যাটর্নিস অফিস ইন কোয়ার্ডিনেশন উইথ আ ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি এখানে আমেরিকারটা বলতেছে বাংলাদেশে বাংলাদেশের ব্যাপার অ্যালিগেশনস অফ ক্রিমিনাল বিহেভিয়র এই যারা যারা ক্রিমিনাল বিহেভিয়র করে বেড়াচ্ছে কোনো ক্রিটেনশিয়াস নাই কিন্তু চিকিৎসা করে বেড়াচ্ছে শুড বি ব্রড টু লোকাল পুলিশ দ্য এফপিআই ওর আদার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি এবং আমি নিশ্চিত এই যে আমি আলোচনা করতেছি এত মানুষ শুনতেছে এখানে কি কেউ নাই যারা ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির এখানে কি কেউ নাই যারা রেগুলেটরি বডির এখানে কি কেউ নাই যারা রেসপেক্টিভ অথরিটিতে বিলং করে অবশ্যই আছে তারা কিন্তু উদ্যোগী হয়ে এখানে একটা ইনভেস্টিগেশন করলেই পারে ইনভেস্টিগেট তারা করবে না সো এটা তো আমরা জানি যে তারা করবেন এবং এটা তারা করবে না জেনেই তো এই ইয়াহিয়া কুশলের এখানে এসে দেশে এই বাংলাদেশে এসে ব্যবসা খুলে বসছে বোঝেন নাই তারা সারাদিন দেশের গুণগান যে গায় বিশ্ব সেরা দেশ এই দেশের ব্যবসার খুবই ব্যবসার জন্য খুবই ভালো পরিবেশ এগুলো কেন বলে বোঝেন না ব্যবসার জন্য তো খুব ভালো পরিবেশ দেখতেই পাচ্ছেন এই 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 প্রতারণা পৃথিবীর অন্য কোথাও করে ভার পাইতো